to read a passage from 2 Samuel chapter 16 this morning. Nous allons lire un passage du livre de 2 Samuel et 2 le Samuel 16. chapter 16, we're going to be starting in verse 5. À partir de verset 5. Hallelujah. And uh, you know that two weeks ago I started a, a small series on victory. Il y a 15 jours, j'ai commencé une série sur la victoire. So two weeks ago, I talked to you about the victory of faith. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de la victoire de la foi. The last Sunday, I talked to you about the victory of courage. Et dimanche dernier, je vous ai parlé de la victoire du courage. And this, this afternoon, we're going to continue our series. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette série. And uh, before we get into that, let's look at this story regarding the King David. Et nous allons prendre comme texte cette histoire concernant le roi David. So 2 Samuel chapter 16, verse 5. De Samuel, chapitre 16. À partir de verset 5. When King David came to Baharim, behold, thence came out a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. He came forth and cursed still as he came. And he cast stones at David, and all the servants of King David, and all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left. And thus Shimei, when he cursed, said, Come out, come out, you bloody man, and you man of Belial. The Lord has returned upon you all the blood of the house of Saul, in whose position you have reigned. And the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom, your son. And behold, you are taken in your mischief, because you are a bloody man. Well, then Abeshai, the son of Zeruiah, boy, I think I just destroyed that, uh, said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over, I pray you, and take off his head. Man, what, a, what an associate pastor that guy was. Hallelujah. Wow. <laughs> anyway, all right, we continue. And the king said, what have I to do with you? All you sons of Zeruiah, uh, so let him curse, because the Lord has said to him, Curse David. Who shall then say, Wherefore have you done so? And David said to Abishai and to all his servants, Behold, my son, which came out of my bowels, seeks my life. How much more now may this Benjamite do it? Let him alone, and let him curse, for the Lord has bidden him. Him, not bitten, but bidden. In other words, the Lord inspired him to do it. It may be that the Lord will look on my affliction and that the Lord will requite me good for, this, for his cursing this day. And as David and his men went by the way, Shimei went along on the hillside opposite to him and cursed as he went and threw stones at him and cast dust. And the king and all the people that were with him came weary and refreshed themselves there. And so, Father, we just thank you for this time in your word today. Père, merci pour ce temps dans ta parole aujourd'hui. Pray that you would anoint my lips. Je prie que tu mets ton onction sur mes lèvres. That you would give all of us a spirit of wisdom and revelation. Et que tu nous accordes à chacun l'esprit de sagesse et de révélation. I pray that the word that burns in your heart today afin que la, cette parole qui brûle dans ton cœur vessel, puisse être transmise par ce vase et toucher les profondeurs des cœurs et des âmes de chaque personne dans ce bâtiment afin que cette vérité brûle en nous aussi fort que brûle en ton cœur. Et nous prions cela dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Let me just give you a bit of the context of the life of David. Laissez-moi vous expliquer le contexte de la vie de, G de David. Now first off, I like to always start with the end, and the Bible says that David was a man according to the heart of God. J'aime bien commencer par la fin de l'histoire, et la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David was the youngest son of Jesse, le his father. Le plus jeune fils du 
père Isaïe. And uh, God sent the prophet Samuel to Jesse's home. Et à un moment donné, Dieu a envoyé le prophète Samuel à la maison d'Isaïe. To seek out the next king of Israel. Pour chercher le prochain roi d'Israël. Upon seeing David, Samuel took out his anointing oil and poured it over David's head. Et voyant David, le prophète Samuel a pris son flacon d'huile pour oindre la tête. And tête declared in the ears of his father and all of his brothers, you shall be the next king of Israel. Et il a déclaré devant toute la famille, toi David, tu seras le prochain roi d'Israël. And then the next time we see David, la prochaine fois qu'on revoit David, he's taking food to his brothers, il amène de la nourriture à ses frères. And all of the other soldiers of Israel, et les autres soldats d'Israël, who are petrified by a huge man named Goliath. Qui avait peur d'un énorme homme appelé, qui s'appelait Goliath. We know that David kills Goliath. Et vous connaissez, vous savez comment that, David a that act of courage brings him into favor with King Saul. Et cet acte de courage lui a donné la faveur aux yeux du roi Saül. And King Saul puts him in charge of the entire army of Israel. Le roi Saül décide donc de mettre David en tant que chef de l'armée d'Israël. And David proved himself as a great warrior and a great strategist and a great leader in the eyes of the people. Et David s'est prouvé comme un grand guerrier, un homme de stratégie, un responsable But Saul began to understand that David was supposed to be the guy that would replace him. He became very jealous and sought to kill David. And so David fled into the wilderness where he spent nearly 40 years running for his life. Um, Saul and his son uh, Jonathan were killed in battle. Saul et son fils Jonathan étaient tués dans la bataille. So the tribe of Judah came to David, made him king of Judah. Et la tribu de Juda a décidé de faire de David leur roi. After there were seven years of civil war between the tribe of Judah and the other tribes of Israel. Ce qui a déclenché une guerre civile entre Juda et les autres tribus pendant sept ans. Tens of thousands of Israelites were killed one by another. Et des dizaines d'Israélites, des dizaines de milliers d'Israélites étaient tués. Entre After seven years of a bloody war. Au bout de sept ans de cette guerre sanglante, David made covenant with all of the tribe, uh, all of the heads of the tribes. David a fait une alliance avec toutes les chefs de tribu. And then they came and made him king of all Israel. Et là, ils ont décidé de faire de David roi de tout Israël. He conquered the city of Salem. Il a vaincu la ville de Salem. Made it his city, the city of David. Il a nommé la cité de David. And Salem became Jerusalem. Et Salem est devenu Jérusalem. David brought back the Ark of the Covenant. À ce moment-là, David a ramené en Israël l'Arche de l'Alliance. He defeated the Philistines. Il a vaincu les Philistines. The Jebusites. Les Jebusites. The Amalekites. Les Amalécites. And all of the other seats and eats. Et tous les autres tribus ennemis. Okay. Uh, and became a very, very wonderful king. Et il est devenu un très bon roi. But David had one problem. Mais il avait un point faible. He liked girls. Il aime les femmes. Il aimait les femmes. His first problem began with the daughter of King Saul. Son problème a commencé avec la fille du roi Saül. That even though the Bible says many times that Michal loved David, it never says that David loved her. Même si la Bible dit que Michal aimait David, la Bible ne dit pas que David aimait Michal. Very interesting. Interesting. But anyway, and that marriage didn't seem to work out too well. Non, ce mariage n'a pas bien terminé. And while David was already married to her, et pendant que David était toujours marié à Michal, he fell in love with another woman named Abigail. Il tombe amoureux d'une un, autre femme nommée Abigail. Who, and that was a problem because she was already married herself. Et ça, c'était aussi problématique parce qu'elle était mariée déjà. But um, her husband ended with a tragic death. Son mari a rencontré une mort très tragique. David married her. Donc David l'a pris pour son épouse. And the problems just continue to multiply. Mais les problèmes se sont multipliés dans la vie de David. And of course, you know, uh, after many victories in battle. Et vous savez bien que... Après plusieurs victoires, David dans les decided combats, to take an extended vacation. David s'est accordé des vacances. And while his troops were out in battle, et pendant que ses armées étaient toujours dans le combat, dans and la it bataille, was it was evening. C'était un soir. Just so happens in the evening, that's when all of the women would usually go and wash. 
Et c'était souvent le soir où les femmes se douchaient, se lavaient dans le bain. And uh, at that at that time in Israel, the 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 water was on the roof of the, of the house. Et à l'époque, l'eau était sur le toit des maisons. And men just knew that men didn't go out during that time to allow the women their intimacy. Les hommes ne sortaient pas pendant ce moment de bain. And so when all of the men were inside. Alors, tous les hommes étaient à l'intérieur. There was only one man that was on the outside. Et un seul homme se retrouvait à l'extérieur, sur son toit. His house happened to be up on the top of the hill. Et sa maison était en haut de la colline. Now, why do you think he was out there? Pourquoi pensez-vous qu'il était sur le toit à cette I don't think he was having a nice prayer walk. Je ne pense pas qu'il était dans la prière. Hello. And did David see this beautiful woman taking a bath? David voit donc cette femme qui se lave. And rather than saying, oh, Lord, forgive me, I repent. Et au lieu de dire, oh, Seigneur, pardonne-moi, je me repens. He convinces one of his servants to go and send for her. Il a convaincu un de ses serviteurs d'aller la chercher. Did he go and run into the, to the, to the tabernacle and cry out to God for mercy and forgiveness? Est-ce qu'il est allé dans le tabernacle demander pardon à Dieu? No, 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 no. He, he prepared every hallway so that no one would see her come and go. Il a tout prévu pour que personne ne la voie arriver. And they slept together that night. Ils sont couchés ensemble ce well, actually, they did more than just sleep. But you know what I mean. And uh, Bathsheba gets pregnant. Et elle tombe enceinte, enceinte. David panics. Et là, David He à doesn't paniquer. confess the sin. Toujours pas confesser le péché. And uh, sends word to the commanders in the field. Il envoie donc uh, un message au commandant. To, to attack a particular fortified wall and then re withdraw and leave the husband of Bathsheba there under enemy fire. Qu'ils aillent attaquer une ville et puis se retirent rapidement laissant le mari de Bathsheba devant les ennemis. And they do that and Bathsheba's husband is killed. Et c'est ainsi que cet homme est tué. David thinks all of his problems are gone. Et là, David pense, okay, plus le problème maintenant. No, he has just multiplied to his problems. Non, ce qu'il vient de faire, c'est multiplier ses problèmes. And um, so finally, Bathsheba gives birth. Finalement, Bathsheba accouche. Child is very sick. David prays and fasts. L'enfant est malade. David se met à jeûner et prier. And uh, the baby dies. Et le bébé est mort. Well, le God bébé. sends a prophet in the land. Ensuite. Dieu envoie un prophète. Very well -known prophet named Il est Nathan. très connu. Il And he comes prophète. into the courts of the king. He's gladly received by the king. The king has no idea what's about to happen. Il arrive dans les cours du roi et le roi est content de le recevoir. For David, all of his problems are over. Parce que dans la tête de David, tous les problèmes sont résolus. Hello, he's, he's, he kind of figured out how to take ah, care of everything. Oui, il, a, il a su euh, comment gérer les choses. And he took care of absolutely nothing. Mais il n'a rien arrangé except finalement. Except ensuring the anger of the Lord. Sauf il a incité la colère de l'Éternel. So Nathan tells him this really cute story. Alors ce prophète, kind of sad nommé really. Nathan, raconte une oh histoire. great king. Oh grand roi. There's a man, very wealthy man, who had a huge flock of sheep. Il était une fois un homme très riche qui avait un immense troupeau And de next moutons. to him with his neighbor who only had one sheep. Et à côté de cet homme riche se trouvait un voisin qui n'avait qu'une seule brebis. But the rich man was very unhappy with his flock and lusted after the sheep of the man who only had one. Mais l'homme euh, riche était mécontent avec son troupeau et il avait de la convoitise. And so the rich man rose troupeau, up and killed the poor brebis. man and stole the sheep. Alors l'homme riche se levait a tué l'homme pauvre et l'a volé sa brebis. Oh, Oh, great king, full of wisdom oh, you are. Roi, de What should be done to that man? Que faut -il faire à cet homme riche? And King David, the Bible says, was so angry. Et la Bible nous dit que David était And he says, let that man cachés. be found and his head taken off. Que cet homme soit et mm -hmm. And I can just imagine the prophet, his heart breaking. Et j'imagine le cœur du prophète qui est déchiré en mille morceaux. Because he had already seen what he had to do. Parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. And there, in front of all of the servants and of David, in front of all of his mighty men. Et là, devant le roi David et tous ses serviteurs et tous ses chefs The prophet armés, points his finger at the king. Le prophète indique avec le doigt le roi. And says, "You're the man." Il dit, "C'est toi, cet homme." 
And David's sin was exposed before the entire nation of Israel. Et là, le péché de David est exposé devant toute la nation d'Israël. Two weeks ago, I talked to you about the victory of faith. Il y a deux semaines, je vous ai parlé de la victoire de la foi. Last week, I talked to you about the victory of courage. Et la semaine dernière, on a parlé de la victoire du courage. Today, I want to talk to you about the victory in defeat. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Excuse me, victory and failure. Je voudrais vous parler de la victoire dans l'échec. Victory and failure. La victoire face à l'échec. You know, one of the things that I love so much about the Bible is it's very real. Une chose que j'aime beaucoup concernant la Bible, c'est que c'est du vrai. It doesn't just tell you about all of the good stuff that happened. C'est pas seulement des belles histoires ou des belles choses qui se sont produites. It tells you about all the bad stuff La too. Bible nous les mauvaises choses qui se sont passées. Amen. N'est-ce pas? I mean, God did some amazing things throughout the Bible. Dieu a fait des choses extraordinaires dans la Bible. And he pas? always used men and women to do those things. Il a utilisé les hommes et les femmes pour les accomplir. But as we read scripture, we find that all of the men and women that God used were very fallible. In other words, they had a lot of weaknesses. Nous découvrons en lisant les Écritures que Dieu a utilisé les hommes et les femmes avec des faiblesses. You know, besides Jesus Christ, I looked throughout the entire Scripture. À part Jésus lui-même, j'ai cherché dans les Écritures. Just to find one example. Du début jusqu'à la fin. Of a man or a woman. D'un homme ou d'une femme. Mightily used of God. Puissamment utilisé par Dieu. Who never failed. Qui n'a jamais vécu un échec. My result was I didn't find a single one. Et je n'en ai pas trouvé un seul. Isn't that amazing? N'est-ce pas surprenant? Not once did I find a man or a woman in the Bible. Pas une seule fois j'ai trouvé un homme ou une femme dans la Bible. That God used in a powerful way. Que Dieu a utilisé puissamment. That had not at least once in their life had some kind of a major failure. Qui n'avait jamais vécu au moins une fois dans leur vie un échec. And Jesus, obviously, is our one exception to Jésus that. Était la seule, exception. Isn't that amazing? Pas I mean, really, the whole beginning of Genesis talks to us about the singular failure that brought death upon humanity. En fait, au début du livre de Genèse, la Bible parle de cet échec qui a fait rentrer la mort à l'humanité. Jesus coming to earth to die. Et Jésus qui vient sur la terre pour mourir is the response to that failure. Et en fait la réponse à ce premier échec. Are you with me? Vous me suivez? I was reading recently an article about very wealthy people. Récemment je lisais un article concernant des personnes très très riches. I'm trying to learn what to do when I become one of those very wealthy people. <laughs> Et j'essaie d'apprendre ce qui, comment il faut agir quand je deviens riche. Yeah, right. Ouais, well, c'est anyway. Ça. Uh, I'm, I'm not vrai. planning on that happening J'ai anytime really soon. Tête, all right. en tout cas. But it said that of all of the billionaires on the planet today, 80% have gone through at least one financial bankruptcy. Mais cet article disait que de Parmi tous 80%. les milliard- milliardaires sur la Terre aujourd'hui, 80% ont vécu au moins une fois une faillite. Now that's incredible. Ça, c'est incroyable. 80%, Mais 80% of the wealthiest people in the world have been through some kind of a financial failure. Subi un échec financier. And my guess is the other 20% Et je soupçonne que les 20% it's probably like some prince of a king and that the money has been there for century after century or something like that. Okay. You know what I mean? They don't actually do anything. They just sit on top of a lot of money. Right. That's my thought. But I guarantee you, people like the founder of Microsoft, the founder of Google, the founder of Tesla, the founder, all of these major corporations today, they have all gone through bankruptcy. Mais je vous assure que les fondateurs de Google, Tesla, Microsoft ou autres ont déjà, une fois dans leur vie, vécu un échec quelque part. I've read so many biographies of great men and women of God used by the Lord throughout 
throughout the ages. J'ai lu de nombreuses biographies des hommes et des femmes de Dieu puissamment utilisées. There's not a single one that didn't have some kind of a failure in their life. Les siècles et sans exception, chacun avait failli. It's just absolutely incredible. C'est vraiment incroyable. As some of the greatest healing evangelists ever known in the history of the church themselves suffered sicknesses. Et même les évangélistes les plus renommés qui voyaient des miracles de guérison étaient eux-mêmes malades. Uh, how do you explain Et that? Comment expliquer cela? I, I don't have an explanation. Pas d'explication. It's just a reality. C'est une réalité. And I'm sure if we did a, 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 um, a time of testimony here, et je suis sûr si on écoutait des témoignages dans la salle. Every même, single one of you could share some story about a failure you've had in your personal life. Chaque personne dans cette salle pourrait partager l'histoire d'un échec dans sa vie. Maybe some of you are are right in the middle of a failure right now. Peut-être certains sont même au milieu d'un échec actuellement. I'm not sure why. Well, I think the Lord had me speak on this now because of the great victory we're about to have for the building. Je crois que le Seigneur m'a donné ce message maintenant en vue de la grande victoire que nous aurons bientôt pour ce bâtiment. And the best bâtiment. time to talk about failure is when you're assured of victory. Et le meilleur moment Amen. de parler de l'échec, c'est quand on est assuré de la victoire. N'est-ce pas? Vrai ou faux? So, to me, failure is universal. Alors, pour moi, je peux dire que l'échec est quelque chose d'universel. Now, there are many young people here. Il y a beaucoup well, de many, jeunes ici. Some young people here. Quelques jeunes parmi nous. And, you know, there, there's, there's all kinds of failures. There's like big ones and little ones. Et il y a tout type d'échec dans la vie. Des grands échecs et des petits échecs. Okay, how many, how many of you have been to school... You loved a subject, you did your best, and you failed. Qui sont ceux qui ont, sont allés à l'école? Vous avez aimé la matière, vous avez fait votre meilleur, mais vous avez quand you même know, raté. Or you, really, you really wanted to do, Ou you know, have this kind of a career. Vous avez ciblé tel et tel métier. And then somebody told, no, you don't have what it takes to do that kind of a et career. Et quelqu'un vous a dit, non, vous ne possédez pas les compétences. And for you, that was a real failure. Et vous l'avez considéré comme un échec. Listen, personnel. the thing is, we accumulate failures all through life. À vrai dire, nous accumulons des échecs tout à travers. Hello, are you with me? Vous êtes là? Now, there's two kinds of failures. Maintenant, il y a deux catégories de, d'échecs. There are those that happen to you. L'échec que vous subissez. Que and then there are those that you create. Et l'échec que tu crées. They're, they're two different C'est types of failures. Deux types différents. All right, take a woman who's been faithful in her marriage. Imaginez une femme fidèle dans son mariage, dans son couple. And for no, for no apparent reason, Et pour aucune raison apparente, her husband son mari starts sleeping around couche avec d'autres femmes. and then to her shock and surprise, Et à sa grande surprise she comes home elle, one day and he's gone. Et elle arrive un jour à la maison et il est parti. And two weeks later, she gets a letter from the lawyer saying, I want a divorce. Et deux semaines plus tard, elle reçoit une lettre de la part de l'avocat qui annonce And that's divorce. a failure. C'est un échec. It's a terrible N'est-ce failure. Pas? Un échec okay. terrible. No, but that's not one necessarily that she created. Mais ce n'est pas un échec que cette femme a créé. But she will go through all of the feelings of failure nonetheless. Mais elle va passer par tous ces sentiments d'échec. Do you understand what I'm saying? Vous me suivez? You know, let's say that you have a business. Imaginez que vous avez une entreprise. And uh, you, you've invested everything you have in producing this new product. Vous avez investi votre tout pour créer une nouvelle You went to school. Produit. Uh, you, you did a, a market study. Vous avez fait des études. Vous avez fait you know, des études you, de you got the aussi. bank loans. Vous avez réussi à avoir un prêt. You, you prayed and fasted. Vous avez prié. Vous avez jeûné. A, pr- a prophet of the Lord came by and said... The Lord will bless you. Un prophète même vous a annoncé you know. que le Seigneur uh, vous bénirait. And then less than a year after your product comes out. Mais moins d'un an après la sortie de Some guy invents something that never existed before. Quelqu'un d'autre invente quelque chose qui n'existait jamais. And it makes your product obsolete. Et qui rend votre produit inutile finalement. That's a failure. C'est aussi un échec. But you didn't pas? cause that failure. Mais c'est pas toi qui a fait 
crié. You dotted every I, you crossed every T. Vous avez tout Hello, uh, are you with me? You did what you had to do, vous avez tout fait, but it failed anyway. Mais votre projet a quand même échoué. I can't tell you how many exams I failed in school. Je peux pas vous dire le nombre d'examens que j'ai raté à l'école. Lord have mercy. Seigneur. If I had a book with, with 20 chapters in it. Si j'avais un livre de 20 chapitres. And I memorized by heart 19 chapters. Et si je mémorisais par cœur, apprenais par cœur 19 okay. sur les 20 chapitres. Guess what chapter the test was on. Devinez sur quel chapitre était l'examen. The Imagine one I didn't memorize by heart. I mean, every time. From the time I was in maternelle until terminal and then university. And I was sure it was just a demonic strategy. Because I thought, I'm not that stupid, but how do I keep failing all of these tests? Incredible. All right. But those are not things that you're guilty of. Ce ne sont pas des choses dont vous êtes culpable, culpable. But you still suffer the consequences. Mais vous subissez toujours les conséquences de ces échecs. Vous comprenez? But I think that the kinds of failures that are the most difficult to overcome are the ones that you caused. Mais je dirais que les échecs les plus difficiles à surmonter, ce sont des échecs que vous avez causés. Come on, you know what I'm talking vous avez about. vous-même. You know, in a moment, you made a stupid choice. Un mauvais choix fait à un moment donné. And you, you may look back on that and you go, man, why, why did I do that? I knew I shouldn't, but why did I do that? Et peut-être aujourd'hui, tu te dis, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Je savais you know what I'm talking about. Ça. Now, it could be something that you, you know, kind of thought about day after day after day. You couldn't seem to get your mind free from it. That's, that's prison. It's ce peu que vous n'arrivez pas à arrêter de penser à cet échec. C'est right. une véritable prison pour vous. But it also could be something that happens in just a second. Mais un échec peut aussi se produire dans un instant. Last en week I read an article. Par exemple, la semaine dernière, j'ai lu un article. Uh, it was about a single mom driving her car in America, in, the, in a city in America. Concernant une mère célibataire qui conduisait sa voiture en Amérique. She had her baby properly seated in a car seat. In the back seat. Et son bébé était bien attaché dans son siège auto derrière. She's a very good driver. C'était une bonne She had never had an accident ever in her life. Jamais eu un accident dans sa vie. She had never had a speeding ticket. Jamais eu de contravention, excès de vitesse. And said she's driving down the road. Et ce jour-là, her baby screams. Et le bébé pleure. And just, just for a second, she turned to see what, what was what was wrong. And she didn't see. Somebody crossing the street. Elle n'a pas vu le and devant. she hit the person and killed the person. Elle a tué le and now she has to go to prison. Et elle est en prison. And, who's, and there's no one to take care of her baby. Qui va de son bébé? I mean, can you imagine that? That's just terrible. C'est un échec. I mean, there are things like that that happen in life. Donc, okay. It, it could be a, a simple choice, a simple... You know, you turned left, but you should have turned right. I mean, you know what I'm talking about. The, the, the point is this, we all fail. Now, there are those who failure happens to them. Il y a ceux qui subissent des échecs. But they think it's their fault. Mais qui pensent que c'était leur faute à eux. The wife whose husband left. Par exemple, la, la femme And dont she le thinks, mari oh, if, if, I, dit, oh, if I was skinnier, si plus maigre, you know, or euh, if I cooked better, si je mieux la cuisine, ou, or if, you know, we had more raison. sex. You know, maybe he wouldn't have left me. And she, she lives under this condemnation. And it's not her fault. Okay, the child who sees his parents divorce. And then grows up thinking that 
It was because of him that father left. Et qui grandit en pensant que c'était sa faute que papa a quitté la maison. Okay. Yes, it's a failure. Oui, c'est un échec. But the problem is he thinks it's his fault, but it's not his fault. Et l'enfant pense que c'est sa faute, mais le problème c'est que ce n'est pas sa faute. But there's also the contrary to that. Mais le contraire est vrai aussi. There's the guy that does create a failure. Il y a la personne qui crée. But refuses to accept responsibility. Mais qui refuse d'accepter la responsabilité pour l'échec. Il y a ça aussi. And that's equally as bad. Aussi mauvais que le and, premier. And if you find yourself in either one of those situations. Et si aujourd'hui vous vous trouvez dans une de ces deux situations. You need some help. Il vous faut de l'aide. Okay, you really do. Il vous you faut can't allow that. De l'aide. Because... See, there's a lying spirit behind there. Parce que derrière tout cela, il y a un esprit mensonger. And that you need a counselor to help you identify where the lying spirit is operating. Et il vous faut un conseiller pour vous aider à identifier où agit cet esprit okay. mensonger. You know, maybe you're a mom, you love Jesus, and your child is in rebellion right now. And you think, oh, it's my fault. Et vous vous dites, oh non, What did I do faute? wrong? Que j'ai pas bien fait? Hello, are you hearing me? Vous m'entendez? All Aujourd'hui? right. And, and somebody needs to walk with you vous avez besoin que quelqu'un marche avec vous. to help you distinguish what's a lie and what is truth. Quelqu'un qui vous aide à distinguer entre les mensonges et la vérité. Okay, are you, are you with me? Vous me suivez? All right. Regardless of whose fault it is, Peu importe la personne fautive dans l'échec, failure will always create very negative emotions. L'échec va toujours créer des émotions très négatives. Those emotions become toxic. Et ces émotions deviennent souvent toxiques. And if we don't deal with them, it becomes like poison in our soul. Et si on ne traite pas ces émotions négatives, cela devient comme un poison dans l'âme. You know the studies now regarding uh, smoking tobacco. Vous connaissez les études maintenant concernant le tabac. All right, if you live with somebody who smokes si vous avec un fumeur, par exemple, and you breathe the air that they expel, et vous l'air qu'il, it is la just fumée, as toxic c'est aussi as if you were the one smoking. Que comme si vous le fumeur. And so whether you created the failure Donc, si vous avez créé un échec, or whether failure happened to you, si vous avez subi un échec, the toxic effects are similar. Les effets toxiques sont semblables. Number one, Numéro un, cinq paralysis. Choses qui peuvent s'installer. Paralysis. Paralysie. Emotional paralysis. Émotionnel. Psychological paralysis. Ou bien paralysie. Even spiritual paralysis. Même, je dirais, In other words, you just stop living. Termes, vous de vivre. No hope. Sans no reason to go on. Sans de it's, it's, it's sort of like somebody who's gone through thermal shock. Cela ressemble à quelqu'un qui a vécu un choc thermal. And, and there they are titanisé, how do you say that in English? Petrified. Petrified, they're just like frozen in place. Titanisé, voilà. The okay. Sur le corps. And the same Et thing ça, happens when you've paralysé. gone through, especially a major kind of failure. Et on peut vivre la même chose émotionnellement si on vit un échec. And suddenly it's just like you stop. Tout d'un coup, on est paralysé. The whole system Tout stops. S'arrête. Rien ne fonctionne. And, and that is not healthy. C'est pas bon pour la santé, ça. Okay, number two. Numéro deux. Denial. Le déni. Denial. Le déni face à l'échec. Oh, nothing happened. Oh, ben c'était rien finalement. Sure, my husband left. Oui, mon mari m'a quitté, mais enfin. Yeah, oh. my son's on drugs. Oh, oui, mon fils se drogue, mais. I lost my job. Ou peut-être, oui, j'ai perdu mon travail, mais. I'm broke. Ou peut-être, euh, But nothing plus really has happened. Mais c'est pas bien grave. It's like people come to church on Sunday. Certains qui viennent à l'église hey, le dimanche. Hey, brother, how you doing? Et on pose la question, comment ça va, frère? Uh, par la grâce. Et le langage religieux. Ah, oui. By the grace of God. Par 
la grâce, ça va. I'm smiling. Je suis souriant par la grâce no, no, no. de Dieu. That's good. Tout va bien. And you're dying on the inside. À l'intérieur, cette personne est en train de mourir. Hello. Vous avez connu des gens comme ça? You know, what about, you know, the guy that comes and, you know, maybe somebody offended you or did something bad to you? Ou quelqu'un hein, qui vous a offensé. And they come and they ask for forgiveness. Qui s'approche de vous pour demander pardon. Now, that might be pretty rare. C'est peut-être rare, j'en sais rien. But how many times, you know, you just hear, oh, ça va, ce n'était rien. Mais quand on demande pardon, It's combien nothing. de fois la personne répond, oh, okay. c'était rien, c'est pas grave, on passe les ponts. No, 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 forgive me, forgive me. Non, non, je te demande, ah, frère, okay. de, okay. de me pardonner. J'ai besoin que It's tu me pardonnes. It's not okay. Ça va pas. That is not okay. Ceci ne va pas. If somebody had the courage to ask for forgiveness, si quelqu'un a eu le courage de vous demander pardon, have courage to ayez give it. le courage d'accorder le pardon. Amen. Amen. Don't be a liar. Ne soyez pas menteur. Don't be in denial. Ne soyez pas dans le déni. Okay, number three. Numéro trois. Negotiation. No, ah, excuse me, excuse me, excuse me. Colère. That's four. Uh, number three is anger. La colère. Anger. You know, actually, a lot of people use anger as a good thing. Il y a des personnes qui utilisent la colère comme une Because it sort chose. of like gets them off of the backside and gets them moving. Se lever quand même, ça les fait bouger. It helps agir, them, helps them get out of self-pity. Et ça les sort de la pitié de soi. It helps them stop procrastinating. Ou la colère peut arrêter la, cette paralysie. It can also help them face the person who did harm to them. Et peut même aider la personne à confronter ceux qui l'ont offensé. Vous voyez? But listen, you are drinking out of a poisoned well. Écoutez, cela vous fait boire d'un puits empoisonné. Scriptures tell us clearly, the anger of man cannot accomplish the purpose la of God. La Bible le dit clairement, la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. It cannot. La colère de l'homme ne peut pas. It is a demonic power. C'est plutôt une puissance démoniaque, energy une énergie that can never bring about the peace of God. qui ne peut jamais accomplir la justice et la paix de Dieu. But a lot of times when we've gone through hurt and brokenness, mais souvent si nous avons vécu des blessures, you know maybe you had a close friend that turned on you and betrayed you. trahison par des proches. You know how easy it is to get angry. Savez-vous combien c'est facile de se fâcher? Come on. Oui? Am I at the right address today? Je suis à la bonne adresse aujourd'hui. Okay. You know what I'm talking about anybody here. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Yeah. We we've all gone through it. Nous avons tous passé par là. But when you start drinking from the well of of anger. Mais quand tu commences à boire de ce puits de colère, That poison is going to stay in your soul. Ce poison va s'installer dans votre âme. And the next person you meet, et la prochaine personne que tu rencontres, you're going to poison them with it. Tu vas empoisonner cette personne aussi. Have you ever just had a great day? Well, okay, let me just say it this way. Last week, I was having a really great day. La semaine dernière, il y avait une, un jour où c'était vraiment une belle I mean, journée, une merveilleuse journée pour moi. Day. Superbe journée. J'ai eu mon temps just... avec le Seigneur qui était extraordinaire. On a scale of 1 to 10, man, I was hitting 11. Uh, it was just... Entre 1 et 10, ma, mon temps avec Dieu était un 11. <laughs> you know, and then I went to the gym, I worked out. Je suis allé à la salle de sport, j'ai bien I did, I did my best time on the bike. J'ai fait les meilleurs temps. I lifted the most weight I ever lifted. J'ai pris les poids les plus lourds. I did more abs until my abs were like on fire. Et I mean, it was awesome. I loved it. Parfaitement, c'était génial. 
came home, Catherine made me a great breakfast, my favorite. Je suis rentrée, favorite. Catherine m'a fait mon petit déjeuner préféré. You know, I, somebody had given me an envelope a few days earlier. Quelqu'un m'avait passé un enveloppe. Open it up, there's a check for 250 euros. I mean, it's like, like wow, Lord. Pour un check pour 250 What a great euros. day this wow, is. Bring, come on, journée. more, Lord, more. Okay, you know? Seigneur, plus que ça. And then I had an appointment. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous. And uh, I had an appointment with Mr. Negative. Avec Monsieur Negatif. You know, he was like, hey, brother, what a great day this is. Oh, it's not so good. Salut, frère. Quelle belle journée, n'est-ce oh, pas? Really? Oh, ça va pas. Oh, man, yeah, so what's going on in your uh, life? Nothing, oui, nothing's going on in my life. Nothing good is going on in my life. Et lui répond, oh, rien okay. de bon se passe well, dans ma vie. Uh, ah bon? Yeah, okay. I mean, is God mm -hmm. speaking to Dieu you about anything today? No, God doesn't speak to me anymore. You know, I talk to God all the time. God never talks back to me. Il ne me répond pas. Uh, and it just went on like that for three hours. Pendant trois heures, comme ça, totalement négatif. And so, when I was in the in the train going home, dans le train en rentrant. I started looking at all these people like, oh, why are there so many people in this train? Je regardais tous ces gens autour de moi. Man, et je dis, line B, it's always late. De gens, ce train. Et c'est toujours en retard. Oh, là, là, et tous ces Where gens are all these people temps. going anyway? Mais pourquoi on est tous dans le même train? Why do all these people have to live in Paris? Pourquoi ces gens habitent Paris? And I thought, oh my gosh. Et je me suis dit, arrête. That thing... Gone on me. Chose négative a sauté sur moi pendant le rendez-vous. I mean, I had been having the best day ever. Une des meilleures journées. And de just la three hours with Mr. Negative. Plus tard, avec Monsieur And I'm like, et je suis tombé dans le même piège, quoi. You know, get out of my way. I'm coming through. Sors de mon chemin. Moi, j'avance. You know, go home. Rentrez chez vous. Laissez-moi tranquille. Get out of that seat. That's my seat. C'est ma place. Levez-vous. Donnez-moi cette place-là. Don't you even dare ask me for money. N'ose pas faire la manche avec moi. You know, it's just like, it was crazy. Anyway. Mais c'était fou. Voilà. But see, you know, and I asked the Lord, I said, God, why is that guy so negative? Alors, en rentrant, j'ai dit, Seigneur, pourquoi the, cet homme the était si négatif? power of that negativity la puissance de cette négativité was so strong. était tellement forte. It, it just, it sort of like sucked me in. C'était comme un aspirateur. Have you ever met anybody like that? Vous you know what I'm arrivé? talking about? Vous avez rencontré you know, quelqu'un comme ça? Or like, you come to church. Ou bien, vous arrivez. You hear a message about cul. gossip. Vous entendez un message concernant le commérage. Now we know, especially among our Filipino brethren, nobody gossips. Et on sait très bien que personne tombe dans le commérage. Amen, amen. C'est fini. Because we all have the victory. Parce que nous avons tous vaincu Woo! cet esprit de commérage. Thank you for those four amens. <laughs> Hallelujah. And so you make a choice. I'm never going to gossip again. Donc, vous faites un choix. Je vais jamais tomber dans le commérage. Okay, and you have, you have like, ans. you go eat some lechi flan with your aunt. Donc, vous partez chez votre tante okay. pour manger hey. les spécialités de chez vous. And, you're, and she's just gossip, gossip, Et gossip, elle gossip, est pleinement gossip. dans le commérage. Elle te raconte tout you know, sur tout le like, monde. Oh, Lord, I said I wasn't going to do oh, that. Mais Seigneur, je me suis engagé à ne pas tomber dans le commérage. Yeah, but like after about an hour. Mais au bout d'une heure avec cette tante. Of hearing stories about everybody you know. Tu entends des histoires sur tout le monde suddenly, que vous connaissez en commun. Suddenly, you, you get sucked into Et it. C'est comme un aspirateur. <laughs> tu es attiré. You're like I don't want to go je there. Veux pas y aller. And then suddenly, like, yeah, you know what I heard. Ensuite, yeah, I heard this, and oh no, Lord, no, 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 no,
Dieu. You can be water baptized. On peut être baptisé dans l'eau. Filled with the Holy Rempli Spirit. Rempli du Saint Esprit. Speak in tongues. Parler en langue. But if you still drink from a well that is poisoned. Mais si vous buvez toujours de ce puits empoisonné. Your soul will be poisoned. Votre âme sera empoisonnée. Are you with me? Vous êtes là? Okay. That's why we have to deal with this stuff. Cela, il faut confronter ces choses right. au fond de soi. Really quick, and then we got to end. Rapidement pour clôturer. Number four, negotiation. Numéro quatre, l'autre manière de traiter, c'est négocier. All La right. Négociation. When we when we've gone through failure, we want to negotiate. Quand nous avons vécu un échec, nous voulons toujours négocier. Um, you know, it's. I'll give you a little bit now, more later. Je te donnerai un petit peu maintenant et un peu. Uh, You could see this often. It's very clear, like when a when a guy has has a, a husband has hurt his wife or something. Un exemple, c'est quand un mari a blessé son And he comes back and he's weeping. Oh, il revient à la maison, il pleure. I'm so sorry. Je suis navré. I promise. Je promis. I'll never do it again. Je ne ferai jamais encore la même chose, s'il te plaît. Trust me. Fais-moi confiance. Are you kidding? Tu parles. Tears are cheap. Les larmes ne coûtent pas cher. Character is costly. Le caractère coûte cher. Amen. Just because he's playing the part of a baby. Et parce que cet homme joue le rôle de bébé. Doesn't mean he knows how to be a man. Ça veut pas dire qu'il sait être un vrai homme. Thank you for the women who are saying amen. Les femmes qui disent amen. I didn't hear one single man pas un seul say amen. amen. Dans la salle. Now that's just an example. Ce un okay, exemple. just an example. Ce un exemple. But it's just to show that we are all negotiators. Mais juste pour vous que nous tous des négociateurs. Okay, and we need to get beyond that. Il faut aller de la all right, négociation. the last uh, uh, kind of category of toss toxic feelings because of failure la is, dernière, la cinquième, is what I just classified as general depression. Ça la In other words, we bien, lose all self-confidence, self-esteem, motivation, motivation, inspiration. We, we lose every desire to To see tomorrow is better than yesterday. Nous perdons tout désir de voir demain mieux qu'aujourd'hui. Are you hearing me? Vous êtes là? You know this is the result of failure. C'est le résultat de l'échec finalement. And this is why you can't carry failure around. Et c'est pour vous ne pourrez pas porter l'échec dans votre âme. You, you, you have to come face to face with it. Il faut confronter l'échec. Okay, you cannot give yourself to self-pity. On peut pas céder à la pitié de soi. You can't just blame somebody else. On ne peut pas non plus blâmer quelqu'un d'autre. Say, well, it's, it's not my fault, it's not my responsibility. En disant, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité. If you've experienced a failure, si vous avez vécu un échec, it is fully your responsibility. Il est votre responsabilité de Even the kind when it's not your fault. Même si vous l'avez subi. It may not be your fault. C'est peut-être pas votre faute. But it is your responsibility. C'est à vous de confronter la chose. Amen. Amen. And you have to deal with it. Il faut okay, and just la chose. in two minutes, let me give you five ways to deal with this. Okay? Dans deux minutes, je vais vous clôturer le message avec cinq manières de traiter. Okay, number one. L'échec. Okay, I said five, it's only four, actually. En fait, c'est quatre. Point. Okay. Quatre number, attitudes number one, à cultiver. Numéro un. Restore your trust in God. Rétablir la confiance en Dieu. And his word. Et en sa parole. Amen. First thing that the devil wants to do Parce que la chose que le is try to convince you that with God it's over. It's the first thing. I, I've seen it so much in our church. Je vu souvent Somebody goes vies. through a massive failure in their life qui vit un échec and suddenly vie. they disappear. Et tout coup, on les voit plus. You know, rather than running to God, Au lieu de courir vers Dieu, they run away from God. Ils and de Dieu all that et does is multiply the poison. Et cela ne fait que multiplier, augmenter la quantité okay. de poison dans so son âme. So restore your trust in God. Donc première chose, rétablir la confiance en Dieu. Number two, numéro deux, is what I call seek the three R's. Ce que j'appelle chercher les trois 
R. Okay. La lettre the, R. The letter R. Okay. Seek after the three R's. Cherchez ces trois R. R number one is repentance. La repentance. R number two is reconciliation. La réconciliation. And R number three is restoration. Et la restauration. And let me tell you, restoration is never possible unless there's been reconciliation. La restauration n'est pas possible sans premièrement avoir la réconciliation. And there will never be reconciliation until there's true repentance. Et la réconciliation n'est jamais possible sans passer par la repentance premièrement. Amen. If Amen. You've, if you've gone through a relational failure. Surtout si vous avez passé par un échec dans les relations. Okay. You cannot restore vous ne pourrez pas restaurer Until there's been reconciliation. sans avoir vécu la réconciliation. And there cannot be reconciliation. Et on ne peut pas avoir une réconciliation s'il si n'y a pas d'abord une véritable repentance. Okay, that's so important. C'est tellement important. You're not being mean because somebody said, oh, can we be restored? Vous n'êtes pas méchant si quelqu'un vous dit est-ce qu'on peut être restauré And you insist, well, brother, I, I want to be restored with all my heart. Et vous insistez, oui, frère, on veut, je veux être restauré, c'est vrai. But there has to be true repentance. Il faut passer par la vraie repentance. Until there's true repentance, no reconciliation is possible. Sans la vraie repentance, la réconciliation n'est pas possible. Are you with me? Okay, number three. Numéro trois. And remember, I told you the title is Victory in Failure. N'oubliez pas, le titre de ce message, c'est La victoire dans okay. l'échec. And to me, number three is the real key. Numéro trois, pour moi, c'est la clé. Find the lesson. Cherchez la leçon. Trouvez la leçon à apprendre dans l'échec. Find the lesson in the failure. Trouvez la leçon à apprendre dans l'échec. The beautiful thing about the story of David. La belle chose dans l'histoire de David. After he goes through this time of terrible judgment. Après avoir vécu des années du uh, jugement de Dieu. He never ever had another problem with another woman again. Il n'a jamais encore eu des problèmes avec une femme. Ever again. Jamais. <laughs> Hallelujah. Merci Seigneur. And, you know, I mean, you can walk away from that and say, "Wow, what a price to pay." Et peut-être vous vous dites, "Wow, quel prix à payer pour être libéré." Yeah, it was a price. C'était un prix à payer. It was a big. Fait. Everybody say big. Un grand I mean, it was, prix. It was a big price. Un grand prix. It cost him his throne. Ça lui a coûté son trône. Cost him his son. Son fils. And lots of other. Garbage choses. in his family. Plein de problèmes dans sa famille par la suite. But you know what? This is, and I love this about our God. Mais j'aime quelque chose concernant notre the Dieu. The last memory of David in the Bible. Le tout dernier souvenir de David dans la Bible. written in the book of Acts. Écrit dans le livre des in the, Actes. In the New Testament. Le Nouveau Testament. That says David, a man after the heart of God. Disait de lui David était un homme après le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Doesn't say David was an adulterer. Ce n'était pas marqué David l'a dit. Doesn't say David was David a murderer. Doesn't say that David was a liar. David le menteur? Non. C'est pas ça. The Bible explains all of that. La Bible explique tout cela. But that is not what God remembers. Le Seigneur s'en est pas rappelé. God remembers David. Il se rappelle David comme a man after my own heart. Un homme selon son cœur. Praise God. Merci Seigneur. Hallelujah. Number four. Et quatrième point. Very important. Terminé. Très important. Is reinforce your true identity in Jesus. Renforcer votre vraie identité en Jésus. Amen. Amen. Listen, beloved. Everybody will fail. Écoutez-moi. Tout le monde va échouer. Sooner or later in life. Ou tard dans la vie. That is not an excuse for failure. Ce n'est jamais un ex une excuse Amen. pour la l'échec. We all went. If we cause failure, we need to own up to it. Mais si nous pay the price for it. Il faut accepter la responsabilité Amen. Et payer le prix pour But it. even in that, there is a lesson to be learned. Mais même 
là-dedans, il y a une leçon à apprendre. And that thing can be the one thing that changes your life. Et c'est cette leçon-là qui peut changer votre vie entière. It can be the single most important lesson you will ever learn. Cette leçon-là peut être la plus importante de, que vous pourrez apprendre dans votre vie. That can set your character on the right path. Qui pose votre caractère sur Come le on, bon are you chemin. listening to me? But don't ever allow the failure to determine who you can be and what you can do. Ne permettez jamais à l'échec de déterminer qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Amen. Because you are more than the failure. Vous êtes plus qu'un échec que l'échec. Hallelujah. Amen. You are a daughter, you are a son of the Most High God. You have been bought by the precious blood of the Lamb of God. You are more than that failure. Hallelujah. Amen. And let me just close with this. The road that David had to walk was long. La route que David était obligé de prendre était une longue route. And he never had to go very far to hear the words of Shimei. Et il n'était pas obligé d'aller loin avant d'entendre les paroles de Shimei. <sighs> to me, that's a spirit. Pour moi, cette voix est un esprit. It's a spirit that follows you wherever you go. Un esprit qui vous suit partout. And reminds you of your failures. Et qui vous de vos and every rocket throws at you. Et chaque pierre que cet esprit vous lance. Is to remind you that you failed. Et vous vous rappelez que vous avez à un moment donné échoué. I think God used Shimei in the life of David. Je pense que Dieu a pu utiliser Shimei dans la vie de David. But if you read the final words of King David, Mais si vous lisez les dernières paroles du roi David, the last thing David says before he dies, la toute dernière chose qu'il dit avant sa mort, he says to his son Solomon, il dit à son fils Salomon, says, Remember the man Shimei, rappelle-toi de cet homme Shimei and the harm that he caused me. et les dégâts qu'il a fait. Qu And in your good wisdom, Et dans ta sagesse, decide what judgment should be given to him. Décide le jugement juste and, that, and David died. Et là, David est that was the last sur ces word from David. Les dernières paroles sorties de sa bouche. When there is a person in your life that is playing the role of a Shimei, Quand dans votre vie joue le rôle de Shimei have mercy upon him. Ayez pitié. Ayez miséricorde de Because cette every rock he throws Parce que chaque pierre qu'il a lancée envers vous becomes a giant boulder that will crush him. devient un énorme rocher qui va l'écraser. At the end of the road, it says that the people came with David and they were weary. À la fin de, du récit, les gens étaient avec David fatigués. But there, they refreshed themselves. Mais là, Dit la Bible, ils se sont reposés et rafraîchis. And I find that so amazing about our God. Et je trouve ça merveilleux chez notre Dieu. That despite the fact that David was a great sinner. Malgré le fait que David était un homme pécheur. And he did a great sin. Il a fait des grands péchés, graves. And even though God raised up somebody named Shimei to remind him of the great sin that he had done. Et même si Dieu a élevé Shimei pour lui rappeler du péché grave qu'il a commis. <laughs> God prepared a place for David to rest himself. Dieu avait quand même préparé un lieu de repos pour David. And I find that so amazing about our God. Et je trouve ça merveilleux. C'est notre Dieu. To him it's not a compromise of holiness. Ce n'est pas un compromis de sa sainteté. To be merciful to a sinner. De montrer la miséricorde à un pécheur. Amen. Amen. I know it's not that easy for us Je sais que pas facile pour to be merciful to someone who hurt us. La miséricorde à qui nous a I understand that. Je it's ça. really hard for us to do that. Dur pour humain de le faire, Because pas? we don't understand the love of God. Parce que nous ne pas de Dieu. Not really. 
pas véritablement en tout cas. Mais quand Dieu est miséricordieux envers quelqu'un qui vous a blessé, Don't be surprised. ne soyez pas étonnés. That's who he is. Parce qu'il est comme ça. Amen. Voici. And that's who he is for il you. Et il sera là pour cela Amen. pour vous. You feet, Levez-vous s'il vous plaît. Can I have our prayer teams up in the front? J'invite les, les équipiers de prière de s'approcher, s'il vous plaît. Hallelujah. <sighs> Precious Jesus. Merci, Seigneur. Now, something in this word today spoke to your heart. Si quelque chose dans ce message maybe, vous a parlé, vous a interpellé. Maybe you are facing a failure right now. Peut-être vous êtes face à un échec actuellement. Or maybe you went through a failure in your past and you realize now that you've been carrying the weight and the poison of this failure for years. Ou peut-être vous avez vécu un échec dans le passé et vous réalisez aujourd'hui que vous portez le poison, le poids de cet échec depuis des années. Hallelujah. I want you to know there's a lesson to be learned in it. Sachez qu'il y a une leçon à apprendre. And la that vie. therein lies the victory. Et c'est là-dedans qui se Amen. trouve sa, votre victoire. That's where the victory lies. La victoire est dans cette in leçon. In learning the lesson. Et dans l'apprentissage de Hallelujah. cette leçon. But if you are right now struggling si vous luttez actuellement in the midst of a failure, yours or someone else's, d'un échec, le vôtre ou Hallelujah. peut-être l'échec de quelqu'un Listen, d'autre dans votre vie. My prayer today for you Ma prière pour vous aujourd'hui is that you would have a powerful encounter with God. c'est que vous puissiez avoir une rencontre puissante that avec God Dieu would come ici, and heal your soul. et qu'il vienne guérir votre âme. That he would straighten that which is crooked. Qu'il vienne régler des choses qui sont tordus. Hallelujah, that he would heal that which is broken. Qu'il guérisse ce qui est brisé. That he would bring hope where there is hopelessness. Qu'il apporte l'espoir là où il y avait le désespoir. That he would bring peace where there is tension. Qu'il apporte la paix là où il y a les tensions. That he would bring his consolation there, that where there has been damage. Qu'il apporte la consolation là où il y a des dégâts. I want you to leave this place with Je your head lifted high. Que vous quittiez cette salle avec la tête élevée. And the joy of the Lord Relevé. in your heart. Et la joie du Seigneur dans Hallelujah. votre cœur. Amen. Because you were born for that. Parce que vous êtes né pour cela. You were born for that. Vous êtes né pour cela. Not for all of the rest. Et pas pour toutes Hallelujah. ces autres choses. And so as we close, if there's something, if you want to pray with one of the leaders Donc, today, si vous avez de prier avec un des responsables aujourd'hui. we have English on the right and French on your left. So, can we just lift our hands before Levons the Lord? Tous nos mains devant le Seigneur. Father, we thank you for every failure that we've ever gone through. Père, merci pour les échecs que nous avons vécu. And Lord, if we have to go through failure in the future, we thank you now for that too. Père, ne, si nous devons passer par des échecs dans l'avenir, nous te remercions même aujourd'hui pour cela. But we make a decision firmly in our heart. Nous prenons fermement la décision. That we will never allow failure to become our master. De ne jamais permettre à l'échec de devenir notre maître. Hallelujah. We will never allow failure to determine who we are. Nous ne permettrons jamais à l'échec de déterminer qui nous sommes. Nor what we can do. Ni ce que nous pourrons faire. Nor what we can have in you. Ni ce que nous pourrons avoir en toi. Our only point of reference Notre son, seul point de repère is the cross of Jesus Christ la croix de Jésus-Christ and the word of God. La parole de notre Dieu. Hallelujah. And so, Father, I pray for every brother and sister here, Seigneur, je prie maintenant pour toutes those frères, who are watching via internet, ceux qui and I pray that you would break aussi, now the power, the chains of failure in their life. Hallelujah. And the Lord de- declares to you le Seigneur vous déclare that the time of redemption has come. Que l'heure de la rédemption est arrivée. The time of restoration has arrived. L'heure de la restauration est arrivée. So no longer lay upon your bed of affliction. Ne restez plus sur votre lit d'affliction. No longer say that you are paralyzed by this affliction. Ne dites plus que vous êtes paralysé par cette The Lord thy God heals you this day. Parce que le Seigneur, votre Dieu, vous guérit maintenant. And He sets you upon your feet. Maintenant, il vous redresse. In the mighty name of Jesus. Et vous serez debout au nom de Jésus. Oh, can somebody say amen Et in the house of God amen. today? Hallelujah, Merci hallelujah. Seigneur.
Let's just stay in his presence just a, a second or two more. Thank you, Father. Thank you, Father. Father, I pray especially for those who've been through relational failures. Seigneur, je prie particulièrement pour ceux qui ont subi des Hallelujah. échecs I'm just, relationnels. I'm just getting a word from the Lord about relational le failures. Des échecs dans les relations. If you've been through one, put your hand on your heart. Si vous avez vécu une, un échec dans les relations, placez votre main sur Hallelujah. votre cœur. Father, we pray for those who've been through relational failures. Nous prions maintenant pour ces personnes, Seigneur. Hallelujah. Breathe upon them now. Souffle sur chacun. Break the power of every lie. La puissance des mensonges. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And Father, restore their ability to trust again. Et Père, restaure cette capacité de faire confiance aux gens. Oh, hallelujah. Can somebody say amen? Well, thank you, my God. Thank you, my God. Yes, I believe amen. even some people here, I sense that somebody has been suffering from problems of indigestion. J'ai l'impression que quelqu'un souffre de l'indigestion. Like, like tightness in the intestines. Uh, un, un, un sentiment serré and dans I, les intestins. And I believe that that's, that's a result of tension and stress, anxiety. le résultat d'anxiété, de tension Hallelujah. et de stress. If that's you, just put your hand si over that vous, part of your body. placez la main sur cette partie de Father, votre corps. Father, we declare the healing power of Jesus Père, right now. Père, dans la puissance de, de Dieu qui Hallelujah. We declare, Father, that the power of the peace of God la de la paix de Dieu flows through their soul and their body right now in the name of Jesus. And we give you thanks for that, Father. Hallelujah. Can somebody say amen in the house of God today? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, if you have any other needs today, si vous avez besoins, uh, I want you to know that the, uh, our, our teams are here and Sachez you can pray with them. Sont à votre Hallelujah. So let me just close right now and uh, bless you. Would you lift your hands to Levez the Lord? Les mains pour recevoir une bénédiction maintenant. Father, I pray that you would make your face to shine upon your people. Ta face sur ton peuple, Papa. Give them your peace. À ta Give ta them your grace. À ta grâce. In the mighty name of the Lord Dans Jesus Christ. Christ. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Have an awesome week in the Lord. Passez une bonne semaine dans le Seigneur et approchez-vous si vous avez besoin de